Hola, me llamo Lisa Allen. Bienvenida a esta lección de inglés. En la lección tenemos dos objetivos, distinguir entre las palabras que empiezan con WH para hacer preguntas y usar las palabras con WH correctamente en la formulación de preguntas. Palabras con WH para hacer preguntas es nuestro concep contenido conceptual. Estas cinco palabras son who, what, where, when, why. Los alumnos deben realizar un proyecto especial. En la lección, distinguimos entre cinco palabras con WH para hacer preguntas y usamos las cinco palabras para formar preguntas. Hay materiales extras al final de la lección que los profesores pueden usar. También antes de la lección puede planificar un proyecto especial para hacer en la clase. Ahora empezamos con la lección de los alumnos. Who, la palabra quién, usamos para gente, use for people. What, qué, usamos por las, por cosas, use for things. Where, donde, use for places, lugares. When, cuando, use for time, tiempo. Why, por qué, Use for reasons, razones. Hay cinco oraciones aquí que son ejemplos para los alumnos. Who is the president of Honduras? En esta oración estamos buscando el presidente. ¿Quién es? Entonces, una persona. La palabra who. What are the colors on the Honduran flag? Buscamos colores. So, what? Where is the new mall? El lugar, ¿dónde está? Entonces, la palabra where. When do Montagua and Olympia play again? ¿Cuándo? When. Why do the students love days off? Días libres, significa esta. Why is por qué. Ahora, tenemos que notar que estas palabras empiezan las oraciones. Ahora, la palabra que empieza con WH es la primera de la oración. Y normalmente, muchas veces, la segunda palabra es un verbo. Hay cinco oraciones y la, la, las mismas cinco, cinco palabras que los alumnos pueden conectar y tiene que tener sentido. Which WH word should go at the front of the sentences? Number one. When is your birthday? Usamos la palabra when porque estamos buscando una fecha. Two, what is your name? Buscamos un nombre, una cosa. Three, who is your teacher? Identidad de una persona. Who? Four, why are you crying? Por qué? And if five, cinco, where do you live? Donde? Hay cinco palabras, cinco oraciones aquí, pero es algo diferente para los alumnos. Ahora, hay respuestas y los alumnos tienen que formar las preguntas usando las, las pal cinco palabras. Here is the answer. You form the question. Use WH words. Clues are in italics. Hay pistas notadas en cada oración. Number one. The capital of Honduras is in Tegucigalpa. ¿Dónde? Where is the capital of Honduras? Two, there are no classes today because it is a holiday. Because is la pista. Por qué? Why are there no classes today? Number three, my hero is my dad. Hero, una persona. Who is your hero? Number four, I was born 15 years ago. 15 years ago, tiempo. When were you born? Number five, my favorite sport is soccer. Favorite sport, una cosa. What is your favorite sport? Después de la lección, hay una actividad que los alumnos pueden hacer en grupos pequeños. Y también hay tarea para la casa. Hemos terminado nuestros dos objetivos. Distinguir entre las palabras que empiecen con WH y hacen preguntas. 
y usar las palabras con WH correctamente en preguntas. Estas cinco palabras son nuestro contenido conceptual. Ahora, al final hay práctica extra que usted como maestro puede usar. Write the questions for each answer. Use a WH word in every sentence. Y otra vez, estas, estas oraciones son las respuestas. Y los alumnos tienen que formar la pregunta. 1. My family lives in Cologne. 2. The new student is Miguel Sanchez. 3. Christmas is my favorite holiday. 4. The university is in San Pedro Sula. 5. In two weeks, my grandmother is coming to visit. 6. Blue is my favorite color. 7. I like snow because it is so beautiful. 8. The dog was barking because a cat walked by. 9. My teacher is Mr. Lopez. Y aquí tiene las respuestas. Muchas gracias. 